ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണം എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് എന്താ ഉള്ളേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ വഴികളുണ്ടെന്ന് നബീന റസൂലുള്ളാഹി ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പോകാൻ സമയമായോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനാ നമുക്കൊക്കെ പള്ളിക്കൂട്ടി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായോ നാട്ടുകാരിനി കിളവനെന്ന് വിളിക്കാതെ ഏ വി ചെയ്തിട്ട് ഇടക്കാതെ അല്ലേ തലയിലും താടിയിലൊക്കെ വന്ന് നോക്ക് രോമങ്ങൾ നരയ്ക്കുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് നബീന റസൂലുള്ളാഹി രണ്ട് രണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിത്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രഷറ് ഷുഗറ് കൊളസ്ട്രോള് ടൈറോയ്ഡ് ബി പി ഇങ്ങനെ അങ്ങട്ട് രോഗങ്ങളാ നിത്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ ടാബ്ലറ്റ് വാരി കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിത്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മരണത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് നബീന റസൂറുള്ളാഹി മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പഴയതുപോലെ ഓടാനും ചാടാനും കുനിയാനൊന്നും അല്ല പള്ളി വന്നിട്ട് കസേരയിരുന്ന് നമസ്കരിക്കണം സുജൂതി ചെയ്യാൻ കഴിയണില്ല പണ്ടിങ്ങനെ നെഞ്ചം വിരിച്ച് തല ഉയർത്തി നടന്നവൻ്റെയൊക്കെ തല കുനിഞ്ഞു തുടങ്ങി കൂനു വന്നു തുടങ്ങി തൊലി ചുളുങ്ങി തുടങ്ങി അത് മരണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ മൂന്നടയാളം ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം പേർക്കും വന്ന് അള്ളാഹു നന്നാകാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് അവം വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കിതൊന്നും വന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ സമയം ആയില്ല എന്നുള്ളതിനർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നടയാളങ്ങളും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മരണം അടുത്തില്ലെന്നല്ല മോനെ ചിലപ്പോൾ ഈ മൂന്നടയാളവും വേണ്ട ഈ മൂന്നടയാളവും വേണ്ട ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് പൊക്കളെയും അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള യാത്ര എത്തൊട്ട് കാക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപാട് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഹങ്കാരം കാണിക്കുമ്പോൾ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിലൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം നിന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ ബാറ് നിന്റെ കാലിന്റെ തൊലിയോട് എത്ര അടുത്തു കിടക്കുന്നോ അതുപോലെ നിന്റെ മരണം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല അസുറായിൽ എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാ ആ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അസുറായിലിനോട് ചോദിക്കണം അസുറായിലെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായല്ലോ എന്റെ താമസിച്ചത് എന്റെ താമസിച്ചത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാ അതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ോട് എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയുമോ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഉമ്മ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് മരണവേദനയുടെ വേദനയും എന്താണ് നിന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചതെന്ന് ഉമ്മ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് മരണവേദനയുടെ വേദനയും നിന്നാണ് നിന്നെ പ്രസവിച്ചതെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ ഉമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ എത്ര വേദന സഹിച്ച ഉമ്മയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ചിരിയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ നമ്മൾ കരഞ്ഞ സമയത്ത് ഉമ്മ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു വാപ്പ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടവർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കരഞ്ഞ സമയത്ത് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചവരോട് നിനക്ക് പകരം വീട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ പകരം വീട്ടുണ്ടത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ കരഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചവരോട് പകരം വീട്ടണം എങ്ങനെ പകരം വീട്ടണമെന്നറിയുവോ അവസാനം വെള്ള തുണിയിലെ പൊതഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ച് നിന്റെ വീടിനകത്ത് പുതച്ച് കിടത്തുമ്പോ എല്ലാരും നിന്ന് കാണാൻ വരുമല്ലോ വെള്ള തുണിയിൽ പുതച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനാസ കാണാ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മയ്യത്ത് കണ്ടിറങ്ങി പോകുമ്പോ അവൻ അള്ളാനോട് ചെയ്യണമല്ല 
ഇതുപോലെ ഒരു മരണം എനിക്കും തരണേ അല്ലാ എന്ന് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അള്ളാഹുബയെ സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ